கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிற திருச்சபையின் சார்பாக இந்த நாள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் இந்த நாள் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிற வார்த்தை படிப்போமா ஏசையா அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் மாசம் அவருக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் என்னப்படுவார்கள் ஆம் என் அன்பு தேவப்பிள்ளை கர்த்தர் இந்த நாள் இந்த வசனத்தின் மூலமாக பதிலாக இதற்கு பதிலாக அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இதுக்கு பதிலாக இதை தரேன் இதுக்கு பதிலாக இதை தரேன்னு சொல்லிட்டு சில வார்த்தைகளை உங்களுக்காக இந்த நாள் வைத்திருக்கிறார் அப்படி என்ன கத்தர் கொடுக்க போகிறார் சந்தோஷமா இருக்கலாம் கத்தர் வார்த்தையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க உங்க மத்தியில கத்தர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் சொல்கிறார் இதுக்கு பதில நான் இதை தரேன் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கியிருப்போம் அதுல வந்து பொருள் வாரண்டி கேரண்டி ரெண்டு போடப்பட்டிருக்கும் நம்ம அந்த வாரண்டியை வைத்து தான் நம்ம அந்த பொருளின் தரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிர்ணயிப்போம் அதிகமாக எல்லா பொருளையும் எங்கே போட்டிருப்பாங்கன்னா வாரண்டி தான் கொடுக்கப்பாங்க கேரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அது என்ன வாரண்டி கேரண்டி வாரண்டினா கேரண்டினா என்ன வாரண்டினா அந்த பொருளை என்ன ரிப்பேர் ஆனாலும் சரி அவங்க குறிப்பிட்ட அந்த இயரோ நாட்களோ மாதங்களோ சொல்லப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன பிரச்சனை வந்திருக்கோ அந்த பிரச்சனை இவங்க சரி செய்து கொடுப்பார்கள் ஆனால் கேரண்டி என்றால் அந்த பொருளை அப்படியே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு வேற ஒரு புரிது பொருளை கொடுப்பாங்க இது எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நடக்கும் அதில் சில இடத்துல வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வாரண்டி கிடையாது சில ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கம்ப்ரஸருக்கு நான் வாரண்டி தரேன்னுவாங்க வாஷிங் மிஷினுக்கு பத்து வருஷம் நான் கேரண்டி த வார வாரண்டி தருவேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பத்து வருஷம் எதுக்குன்னா அந்த மோட்ரு இருக்கு ஏன்னா அந்த மோட்ரு ரிப்பேர் ஆகுது எது ரிப்பேர் ஆகும்னா மேலே இருக்க போர்டு ரிப்பேர் ஆகும் உள்ளே இருக்க மெட்டீரியல் நிறைய எதுவும் ரிப்பேர் ஆகும் தவிர அந்த மோட்ரு ரிப்பேர் ஆகாது அதனால் வந்து பத்து வருஷம் கேரண்டி பெருசாக போடுவாங்க மக்களும் அதை நம்பி போய் வாங்குவாங்க எதனால் அந்த வாரண்டி போடுவாங்கன்னா அந்த பொருளை குறித்து தயாரிக்கும் போதே தெரியும் எத்தனை நாளுக்குள்ள அது என்ன ஆகுது கெட்டு போகாது எத்தனை நாள் வரையும் அது உறுதியாக இருக்கும் என்று அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் பொழுது தான் அந்த வாரண்டியை கொடுப்பாங்க கேரண்டி எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா அந்த பொருள் மேலே அந்த கம்பெனி எவ்வளோ நம்பிக்கை வைத்திருக்க அந்த தன் உண்டாக்கப்பட்ட தன் பொருள் அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு அவன் உண்டாக்கப்பட்ட அவங்க செஞ்சு கொடுக்குற அந்த பொருள் மேலே எவ்வளோ அளவுக்கு மீது நம்பிக்கையும் தரம் எதில் இருக்கோ அந்த இடத்துல கேரண்டியை கொடுப்பாங்க அப்போ வாரண்டியை காட்டிலும் கேரண்டி மெயினான வாரண்டி வரும் சரி செய்து கொடுப்பாங்க ஆனால் கேரண்டி அப்படி இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு சில ரெண்டு மூணு கம்பெனி சில பொருளுக்கு மட்டும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவாங்க சில சைனா பொருள்லாம் வாங்கினீங்கன்னா கடையில் ஒரு நாள் இப்போ செக் பண்ணி தருவேன் நீங்கள் வீட்டில் ரிப்பேர் பண்ணாலும் முடியாது இதுவே இந்தியாவோட பொருள் ஒன்று வாங்குங்க சைனா பொருள் எப்படி இருக்கும் இந்தியா பொருள் ஒன்று வாங்க எஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நான் ஒரு வருஷம் கேரண்டி ரெண்டு வருஷம் கேரண்டின்னு தருவாங்க அப்போ எதனாலனா அந்த பொருள் மேலே வைத்திருக்க மதிப்பு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒரு வருஷம் ரிப்பேர் ஆகாது நல்லா தெரியும் அது நூறுரூவா பொருளை ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டு நான் ரெண்டு வருஷம் கேரண்டி தரேன்னு வாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு வருஷம் நல்லா ஓடும் லாபத்தை ரெட்டிப்பாக எடுப்பார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் அநேகர் பொருள் மேலே வைத்திருக்க நம்பிக்கை நம்ம அந்த பேப்பரில் பார்ப்போம் இல்லை அந்த ஆடில் பார்ப்போம் அந்த விளம்பரத்தில் பார்ப்போம் எது கேரண்டி இருக்கோ அதை நம்பி வாங்குவோம் ஏனென்றால் அது நம்ம வாங்கி எடுக்கும் பொழுது அந்த போட்ட காசுக்கு பலன் இல்லாமல் போயிடுவோமோ இல்லை ரிப்பேர் ஆகிடுமோ நிறைய பார்ப்போம் ஆனால் கத்த உனக்கு வாரண்டியை கொடுக்கல கத்தர் இந்த நாள் சொல்லுகிறார் 
நான் உனக்கு சில ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம நோய் போவோம் இருதய இருதயத்தை சரி பண்ணுவாங்க ரத்த கொடை ரத்த கொடையை சரி பண்ணுவாங்க மூலைன்னா மூளையை சரி பண்ண தான் டாக்டரால் முடியும் ஆனால் கத்த சொல்ல நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறேன் உள்ளே கெட்டு போயிடுச்சா அதை எடுத்துட்டு நான் வேலை வைக்க போகிறேன்னு கத்த சொல்லிக்கிறார் புதுசாக ஒன்று கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிக்கிறார் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளையும் இந்த நாள் தேவ வார்த்தைக்காக தேவனிடத்திலேருந்து புறப்படுகிற விசேஷமான வார்த்தைக்காக நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கலாம் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு நல்ல செய்தி சில மாறுதலை கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்க போகிறார் இதற்கு பதிலாக அப்படி என்றால் மாறுதல் உங்க வாழ்க்கையில படிங்க அந்த வசனத்தை மீண்டும் படிப்போம் சியோனில் துயரப்பட்டவர்களே கத்தர் உங்களை சீர்படுத்த உங்க வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை கத்தர் இந்த நாள் செய்ய போகிறார் அவர் இன்னைக்கு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கார் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அழுது கொண்டு புலம்பிக்கொண்டு தேவனுடைய அற்புதங்களுக்காய் காத்திருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க உங்களை கர்த்தர் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில் எப்படியாவது ஒரு நன்மை செய்யணும் ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செய்யணும் அழுது கொண்டிருக்க என் பிள்ளை வாழ்க்கையை நான் எப்படியாவது மாத்தணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தர் சூழ்நிலையை நான் எப்படியாவது மாத்தணும் என்று அவர் இந்த நாள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு உறுதி எடுத்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர்கள் அனைவர் பாக்கியவான்கள் என்று கத்தர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா இந்த கிஃப்ட் உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கு இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு சொல்லலாம் கத்தர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளை இந்த உலகத்தில் அநேகர் இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் உன்னை ஸ்பெஷலாக இந்த நாள் தேர்ந்தெடுக்கிறார் தேர்ந்தெடுத்து உன் வாழ்க்கையில் கத்தர் ஒரு அதிசயத்தை செய்ய போகிறார் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளை நம்ம வாழ்க்கையில் வீட்டில் ஒரு கிஃப்ட்டு ஒரு ஷோகேஸில் ஒரு பொருளை வைக்கணும் இல்லை ஒரு அழகாக செஞ்ச அந்த இடத்துல ஒரு அழகான ஒரு சிற்பங்களை வைக்கணும் அழகான ஒரு பொம்மையை வைக்கணும் அழகான பூச்செடி வைக்கணும்னு நான் யோசிச்சிருக்கலாம் அதற்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்துருக்கலாம் ஏற்கனவே அந்த வீடு பழைய வீடு இருக்கும் அதை வண்ணம் பூசும்போது அந்த வீடை புதுப்பிக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது தேவையில்லாத பழைய பொருளெலாம் தூக்கி போட்டு விலை உயர்ந்த இல்லை அது சிறந்த ஒரு பொருளை அங்கே கொண்டு வருவோம் அதே போல கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறார் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளை இந்த வசனத்தை படிப்போமா கர்த்தர் உன்னை தான் மகனை மகளே உன்னை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக கர்த்தர் முதலாவது சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் உங்க வாழ்க்கையில மண்ணா போயிருக்கலாம் சில காரியங்கள் சாம்பல் என்றது எதை குறிக்கும் என்றால் கருகி ஒன்னுத்துக்கும் உதவாதது தான் சாம்பல் என்று சொல்வார்கள் எரிந்து கவுடு பொடி பவுடர் போல ஆனது சாம்பல் என்று சொல்வாங்க நம்ம வாழ்க்கையும் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதங்கள் கருகி போய் எரிந்து வெறும் சாம்பலா இருக்கலாம் உன் சரீரங்கள் உன் அழகு உன் படிப்பு எல்லாம் சாம்பலா போயிருக்கலாம் ஒன்னுத்துக்கு புரோஜனமற்று போயிருக்கலாம் நம்ம உழைச்ச உழைப்பு நம் செய்த ஊழியங்கள் அனைத்தும் சாம்பலாய் போயிருக்கலாம் இது உடனே பண்ண பிசினஸ் முழுவதும் சாம்பலாய் போயிருக்கலாம் இதுவரையும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை சாம்பலாய் போயிருக்கலாம் கர்த்தர் அதற்கு ஒரு மாறுதலை கொடுக்க போகிறார் சாம்பலுக்கு பதிலாக படிங்க சிங்காரத்தையும் சிங்காரம் சாம்பல் என்றது ஒன்னுத்துக்கு புரோஜனமற்ற ஒரு பொருள் அவ்வளவுதான் வேஸ்ட் தூசின்னு அது எதற்கும் புரோஜனப்படாது பொட்டு வைக்கவும் நாமும் போடவும் தான் பயன்படும் அது எந்த ஒரு பிரோஜனம் இருக்காது கத்தர் சிங்காரமாய் மாற்றுவதற்கு உன்னை அலங்காரப்படுத்துவதற்கு உன்னை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு சியோனில் உட்கார்ந்து கொண்டு அநேகர் காணும்படி உன்னை ராஜாவாய் கத்தர் மாற்றுக போகிறார் உன் வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடத்துல சாம்பலாய் போயிருக்கோ மதிப்பெற்று போயிருக்கோ உங்க வேலை சனத்துல பிசினஸ்ல குடும்ப வாழ்க்கையில சீ நீ சாம்பல் நீ ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம் கத்தர் மகனே மகளே உன்னை சிங்காரமாய் மாற்ற போகிறார் இருந்த இடத்துலேருந்து ஒரு அல்லியலிய சொல்லுவோமே ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே இந்த வார்த்தை எனக்கு தான் வருது என்றால் ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோமே ஆமேன் ஆமேன் அன்பு தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் சாம்பலை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் உன் கடன் பிரச்சனையின் மூலமாய் நீ சாம்பலாய் கடக்கிறாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 
உலர்ந்த எலும்புகளே உயிர் பெற்று எழுபடும் எலும்பை பார்த்து தீர்க்க தர்சன் உரை என்று சொன்னார் ஆம் என் தேவ பிள்ளையே கத்தர் நீ சாம்பலா இருக்கிற உலர்ந்த எலும்பு போல காணப்பட்டிருக்கலாம் ஒன்னுக்கும் உதவாதபடி நீ வெறும் மண்ணா போயிருக்கலாம் கடன் வாங்கின இடத்துல கொடுக்காதபடி போயிருக்கலாம் கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி உன் வாழ்க்கை வெறும் சாம்பலாய் போயிருக்கலாம் உன் வாழ்க்கை மீண்டும் எப்படி மிளரும் என்று ஒழிக்கணும் என்று நீ நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் கத்தர் இந்த நாள் உன்னை எடுத்திருக்கிறார் உன்னை சாம்பலுக்கு உன்னை சிங்காரமாய் மாற்ற போகிறார் உன் கணவனுக்கு மத்தியில உன் மனைவிக்கு மத்தியில உன் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில உன் பெற்றோருக்கு மத்தியில உன் தொழிலாளிக்கு மத்தியில உன் நண்பருக்கு மத்தியில உன் ஊழியத்தின் மத்தியில உன் நீ சாம்பலா இருக்கலாம் ஆனா கத்தர் இந்த நாள் உன்னை எடுத்து உன்னை சிங்காரமாய் மாற்ற போகிறார் படிங்க சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரமும் இரண்டாவது சொல்லுகிறார் துயரப்பட்டு வேதனைப்பட்டு ஐயோ கடன் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு இந்த கடன் என்னை வந்து மரணத்துக்கு நேரம் கொண்டு போகிறது இந்த கடனை நான் எப்படி அடைப்பேன் இந்த கடன் கடகாரங்களுக்கு நான் பதில் எப்படி சொல்லுவேன் நான் எப்படி லோன் கட்டுவேன் வழியே இல்லை என்று படிங்க துயரப்பட்டிருக்கலாம் அநேக நேரம் நீ துயரப்பட்டிருக்கலாம் துயரத்தில் ஐயோ என் வாழ்க்கை சீரடைந்திருக்கு ஏன் இந்த மனைவியை கட்டின ஏன் இந்த கணவனை கட்டின ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க பிறந்தது என் வாழ்க்கை ஏன் எப்படி மாறினது என் பிசினஸ் ஏன் எப்படி மாறினது என் ஊழியம் ஏன் எப்படி மாறினது என்று நீ துயரப்பட்டு இருக்கலாம் ஏன் வாழ்க்கைக்கு எப்படி இந்த ஒரு பட்ட வியாதி வந்தது ஏன் வாழ்க்கைக்கு இப்படிப்பட்ட நோய் வந்தது ஏன் வாழ்க்கைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் வந்தது என்று நீங்க துயரப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என் மகனே மகளே கத்திர உனை நேசிக்கிறார் கத்த சொல்லுகிறார் மீண்டும் வசனத்தை படிங்க துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை கத்த உனக்கு ஆய் கொடுக்க போகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு அநேக வாழ்க்கையில நீங்க சந்தோஷமாய் சிரிச்ச காலங்கள் மாறி போயிருக்கலாம் நிம்மதியை சாப்பிட்ட காலங்கள் மாறி போயிருக்கலாம் நிம்மதியை தூங்கி எந்திரிச்ச காலங்கள் மாறி போயிருக்கலாம் ஐயோ என் வாழ்க்கை மாறி போயிடுச்சு என் வாழ்க்கை ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுச்சு என் வாழ்க்கை இனி எப்படி எழுமே என்று காத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா கத்த சொல்லுகிறார் துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த கழிப்பு நான் தருவேன் என்று இனி உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாறுதலை கத்தர் கொடுக்கிறார் இதுவரையும் துயரப்பட்டு வேதனைப்பட்டு உன் வாழ்க்கை உன் பிசினஸ் சூழ்நிலை எல்லாம் மாறி இருக்கலாம் துயரத்தோட உன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் உங்க நினைவு தெரிந்த காலம் முழுவதும் துயரத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் கர்த்தர் இந்த நாள் உங்களை தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் உன் வாழ்க்கையை மாத்த போகிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க இருதயத்துல கையை வைத்து சொல்லுங்களேன் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறார் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறார் என்று விசுவாசத்தோடு ஆமேன் என்று சொல்லுங்க ஒரு மூன்று அலையிலிய சொல்லுவோமா ஆமேன் அன்பு தேவ பிள்ளை கத்தர் உன் துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த கழிப்பை கொடுக்க போகிறார் இனி உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷமா நிகழ்ச்சி நடக்க போகிறது எந்தெந்த இடத்துல தோற்றீர்களோ அந்தந்த இடத்துல கத்தர் வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் ஐயோ தோல்வியா இருக்கேன் பிசினஸ் விட்டுடலாம வேலைக்கு போகலாமா இல்ல வேலை சரியில்லை பிசினஸ் ஏதாவது பண்ணலாமா இல்ல உன் வாழ்க்கையை உயர்த்துவதற்கு கத்தர் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறார் ஐயோ வீடு கட்ட முடியல என்னால ஒரு சொந்த இடம் வாங்க முடியல இருக்கிற வீட்டை என்னால விற்க முடியல தேவைகளுக்கா என் கடன் பாரத்துக்கா என் வீடை விற்க முடியல கத்தர் ஒரு மாறுதலை கத்தர் கொடுக்கிறார் இதுவரையும் நீ துயரப்பட்ட காரியத்திற்கு பதிலாக சிங்காரத்தை ஆனந்த கழிப்பை கத்தர் கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார் முதலாவது கத்தர் படிங்க அந்த வசனத்தை சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் முதலாவது கத்தர் கொடுக்கிறது சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரமும் இரண்டாவது துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் இரண்டாவது முதல் சாம்பலுக்கு பதில் சிங்காரம் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த கழிப்பையும் மூன்றாவது ஒடுங்கி போயிருக்கலாம் நொந்து போய் இந்த வார்த்தை என்னை ஒடுக்கினது 
ஐயோ என் வாழ்க்கையில் இந்த சூழ்நிலை நடந்த நிமித்தமாய் ஒரு மரணம் ஏற்பட்டு வாழ்க்கை மறித்து போயிருக்கும் நீ தனிமையில் கனப்பட்டு நீ ஒடுங்கி கனப்பட்டுருக்கலாம் ஒரு தகப்பனார் ஒரு பிள்ளைய அடிக்கடி வெளியே டூருக்கு கூப்பிட்டு போவார் அதே போல் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு காட்டுக்கு அந்த பிள்ளைய அழைத்து போயினார் அந்த பையனும் கொஞ்சம் தைரியசாலி போல் தன் அப்பா கூட இருக்க அந்த தைரியத்தில் இருப்பார் ஒரு நாள் என்ன நடந்தது அவங்க அப்பா உன் தைரியத்தை நான் சோதிக்க போகிற மகளே மகனே என்று சொல்லும் பொழுது மகனும் அந்த சவாலுக்கு ஏற்றுக்கொண்டார் உன் கண்ணை இன்னைக்கு கட்டிடுவேன் இன்னைக்கு கண்ணை கட்டிட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் காட்டில் தான் இருக்கும் நான் காலையில் நான் உன்னை வந்து உன்னை நான் பிக்கப் பண்ணுறேன் அது வரையும் நீ பயப்படாமல் இருக்கணும் இது தான் சவால் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது முதலாவது அந்த பிள்ளை தயங்கினார் கடைசியில் சேர அந்த முடிவை எடுத்தார் எடுத்த உடனே தகப்பனார் என்ன பண்ணார் அந்த காட்டில் மாலை நேரம் ஆகிடுச்சு இருட்டாரத்துக்கு முன்பாக கண்ணை கட்டிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு கூட இருந்தார் கிளம்பும் பொழுது அவங்க தகப்பனார் கூட இருக்கிற அந்த பயம் இல்லை அவங்க தகப்பனார் தன்னை விட்டு போன அந்த சவுண்டு கேட்டு காதுக்குள்ளே ஏனா கண்ணு கட்டப்பட்டிருக்கு சவுண்டு கேக் கேட்க அந்த தகப்பனார் போன சவுண்டு போனது பெறும் ஒரு விதமான பயம் நரிகள் கத்தவும் நாய்கள் ஊழை விடவும் சில காரியங்கள் சில சவுண்டுகள் அவனை பயம் புரித்து கொண்டே இருந்தன இந்த மர சவுண்டு இந்த காட்டில் வருகிற இந்த சில பறவைகளின் சவுண்டு அவனை பயம் அவன் பயப்பட ஆரம்பித்தான் இரவு ஏற ஏற அங்கே இருக்க பணி அவன் முதுகை முள் போன்று குத்த ஆரம்பித்தது நடுங்க ஆரம்பித்தான் ஒரு காலகட்டத்தில் அவன் பயப்பட ஆரம்பித்தான் என்ன பண்ணுறது தெரியல அநேக மிருகங்கள் சவுண்ட் அவன் கண்ணை கட்ட தனிமையில் இருக்கிறத பார்த்து அவன் புலம்ப ஆரம்பித்தான் கடைசியாக கதற ஆரம்பித்தான் அப்பா அப்பா என்று கூப்பிட அவனை சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்க ஒருவரும் இல்லை ஒரு மணி நேரம் கத்த ஆரம்பிச்சதுக்கு தன் மனதை தேற்றி கொண்டான் யாருமே இல்லை இனிமேட்டு நம்ம இருந்ததாக ஆகணும் சரி நம்ம இதை சமாளிப்போம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு என்னென்ன சவுண்டு வருது அவன் கேட்குற சவுண்டு அது என்ன சவுண்டு நிதானிக்க ஆரம்பித்தான் அப்படியே நிதானிக்க நிதானிக்கும் பொழுது விடுகாலையில் அவன் அறியாமல் தூங்க ஆரம்பித்தான் தூங்கின பிறகு மீண்டும் காலை சூரிய வெப்பம் அவன் உடம்பு சுட்டெரித்தன அவன் எழும்ப ஆரம்பித்தான் சுட்டெரித்தவனே எழுஞ்ச உடனே அவன் கண் கட்டப்பட்டிருந்தன பக்கத்தில் ஒரு சத்தம் மகனே என்று தன் தகப்பனை சத்தத்தை கேட்டவொன்னே உடனே கண்ணை கைட்டிட்டு உடனே தகப்பனார் கட்டி எப்பப்பா வந்தீங்க என்னை விட்டு போயிடு நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன்னு அதற்கு அவன் தகப்பனார் சொன்னார் நான் உன்னை விட்டு போகவே இல்லை உன் பக்கத்துலேயே தான் இருந்தேன்னு என் பக்கத்தில் இருந்தே நான் கதறினேனே கூப்பிட்டேனே ஏன் என் பக்கத்தில் வரலன்னு இல்லை நான் அப்போ குரலை கொடுத்துருந்தா உன்னை நான் இருக்கிறேன் சொல்லியிருந்தா உன் பயம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் நீ இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சிருக்க மாட்டேன் நீ இந்த இரவு முழுவதும் நீ தூங்கிட்டே நான் தூங்கவே இல்லை ஏனென்றால் உன்னை என்னை பாதுகாத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உனக்கு கொஞ்ச நேரம் நீ பயந்து கொண்டிருந்த ஒரு மணி நேரம் பயந்து கொண்டிருந்த அந்த பயத்தை தாங்குவதற்கு உனக்கு தைரியத்தை கத்தர் கொடுத்தார் நீயே உருவாக்கி கொண்ட அநேக தைரியங்கள் எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருந்தது சொல்லும் போது அந்த மகனும் சந்தோஷப்பட்டார் அதே போல தான் நம்ம சூழ்நிலையிலும் கத்தர் நம்மளை விட்டு விலகலை நம்மளை விட்டு போகலை கத்தர் நம்மளோடு தான் இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம விசுவாசிக்கிறது கத்தர் நம்மளோடு இல்லைன்னு ஜபம் ஓடும் போது அண்டவரை எங்கள் இடத்துல வாருங்க வாருங்கன்னு தான் கப்பர் கத்தர் எப்போ போனார் இப்போ வருவதற்கு கத்தர் என்று முனோடு உலாவி கொண்டிருக்கிறார் நீங்க கூப்பிடுற அழுகுரல் புலம்பல் சத்தம் ஜபங்கள் கத்தர் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலை எதற்கென்றால் உன்னை புடமிடுவதற்கும் உன்னை திடப்படுத்துவதற்கும் சில காரியங்களை உனக்காய் கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் கத்தர் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றி கொடுத்திருக்கிறார் என் மகனை மகளே இந்த வசனத்தை படிப்போம் விட்டதுலேருந்து சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் படிங்க துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக அமேன் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அமேன் ஒரு அழிலே சொல்லுமே ஒடுங்கின ஆள் ஒடுங்கின ஆவிக்கு ஆவிக்கு பதிலாக நீ ஒடுங்கி போயிருப்ப ஐயோ 
இந்த வார்த்தை என்னை ஒடுக்கிடுச்சு எனக்கு நீ யாருமே இல்லையே உன் கூட இருந்த உங்க கணவனோ மனைவியோ தகப்பனாரோ உறவுகளை யாரோ மறித்து போயிட்டா அவ்வளவுதான் சில பேருக்கு வேலை இருக்கும் டப்புன்னு வேலை போயிடும் இல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு சூழ்நிலை மாறி போயிடும் உடனே சூழ்நிலை மாறின உடனே உங்க வாழ்க்கை ஒடுங்கினது போல ஐயோ என்ன நான் நேசித்த கணவன் இல்ல நேசித்த என் பிள்ளை இல்ல மனைவி இல்லைன்னு சொல்லி ஒடுங்கி போயிருக்கலாம் கத்த சொல்லிக்கிறேன் வசனத்தை படிங்க மனம் விட்டுப்போம் ஏனென்றால் கத்தர் இந்த நாள் உனக்கு துதியின் சத்தத்தை கொடுக்க போகிறார் உங்க வாழ்க்கையில் எந்தெந்த துயரம் இருந்ததோ எந்தெந்த ஒடுங்கப்பட்டிருந்தோ இந்த துயரத்தை மாற்றி கத்தர் ஆனந்த கழிப்பு கத்தர் உனக்கு கை கொடுக்க போறார் இந்த நாள் முழுவதும் இனி வரும் காலகட்டத்தில் நீங்க மன சந்தோஷத்தோடு மன மகிழ்ச்சியோடு தேவனை எந்த மாறுதலை கத்தர் கொடுக்க போகிறார் ஆம் என் அன்பு தேவ பிள்ளை படிங்க மீண்டும் அனுப்பினார் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கற்று தம் கர்த்தர் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று ஆமே கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் ஆமே வளையிலே சொல்லுமே இனி நீங்க நீதியின் விருட்சங்களாய் கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் கர்த்தரே நீதியா இருக்கிறார் உங்களே விருட்சங்களாய் கனிகளாய் வேர்களாய் கிளைகளாய் கர்த்தரனை மாற்ற போகிறார் கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கிறார் உன் இருதை கெட்டு போய் புது இருதயத்தை கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறார் உன் பிசினஸ் நலிவடைந்த புது பிசினஸ் கத்தர் கொடுக்கிறார் உன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை புது சந்தோஷத்தை கத்தர் கொடுக்க போய்க்கிறார் உனக்கு வாழ்க்கையை இல்லாதபடி இருக்கலாம் புது வாழ்க்கையை கத்தர் கொடுக்க போய்க்கிறார் புது வேலையை கத்தர் கொடுக்க போய்க்கிறார் புதிய ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் இந்த நாள் கொடுக்க போய்கிறார் கத்தர் உன் வாழ்க்கை அவர் நிர்ணயித்தது கத்தர் உண்டாக்கினார் அதுல ஒரு கெடுதல் ஏற்படுத்தின கத்தர் உனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதற்கு மாறாக சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் கத்த உன் வாழ்க்கையை மாற்ற போய்கிறார் ஆனந்த தைலத்தை கத்தர் உனக்கு ஆய் கொடுக்க போய்கிறார் மன மகிழ்ச்சியை கத்தர் கொடுக்க போய்கிறார் இந்த நாள் சந்தோஷத்தோடு என்னோடு கூட நினைச்சிருவீங்க கத்தர் இந்த நாள் உங்களை தொற்று பார்க்கின்ற விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் உங்களுக்காய் நான் செபிக்க போறேன் கத்தர் இந்த நாள் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் செய்ய போறார் வேதப்பட்டு இருந்திருக்கலாம் கடன் பிரச்சனையோடு இருந்திருக்கலாம் வாருங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் இருந்த இடத்திலே முடிஞ்சவங்க முழங்கால் எடுங்க கைகளை கொப்பி ஜபிப்போம் அன்பின் தகப்பனை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் மத்தியில் தேவ வல்ல மரங்கட்டும் ஆண்டுபுரு இன்னைக்கு ஆண்டபுரு சாம்பலுக்கு பதில சிங்காரத்தை நீ கொடுக்கிற தேவன் அப்ப ஆனந்த தைலத்தை கொடுக்கிற தேவன் மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற தேவன் நீர் ஆண்டு கழிப்போடு அப்பா அவர்களை சந்தோஷத்தோடு நீ வழி நடத்துகிற தேவன் நீர் ஆண்டு பிறகு இதுவரையும் இருக்கிற வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கசப்புகள் எல்லா துயரங்கள் எல்லா வியாதிகள் நஷ்டங்கள் அண்டவர்க எல்லா தவறான வார்த்தைகளை நீர் வாழ்க்கையை நீ மாற்றி புதிய வாழ்க்கையும் புதிய சரீரத்தையும் இந்த நாள் நீ கொடுக்க போவதற்காய் ஆண்டுபுறா மகிழ்ச்சியை <laughs> நிரந்தரமா இல்லாத வேலையை கத்தர் நிரந்தரப்படுத்த போகிறார் பதவி உயர்வு இல்லாத ஒரு மத்தியிலும் கத்தர் பதவி உயர்வை கொடுக்க போகிறார் வேலை இல்லாதவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி செபிப்போமா கத்தர் உங்க வேலை சனத்தை கத்தர் தொட போகிறார் உங்க வியாபாரத்தை கத்தர் தொட போகிறார் உங்க பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் உன் குடும்ப கணவனின் வாழ்க்கை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் சுப்புலட்சுமி உன் வியாதிகளை கத்தர் மாற்ற போகிறார் உன் இருதயத்துல இருக்கிற இந்த ரத்த பிரச்சனைகளை கத்தர் மாற்றி அமைக்க போகிறார் போடப்பட்ட நாமத்தில் 
அப்பா உங்களோட வல்லம் இறங்கி கொண்டிருப்பதுக்கு நன்றி வியாதியோடு வந்தவர்கள் தன் கரங்களை வியாதி செலுத்தல கரங்களை வைங்க கத்தர் இப்போ சுகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் சுகத்தை கத்தர் விரும்புகிறவராக இருக்கிறார் உன் மன மகிழ்ச்சியை கத்தர் விரும்புகிறாராக இருக்கிறார் கத்தர் இப்பொழுது உன் ஜபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் உன் சரீரத்தில் எங்கெங்க சரீரம் கெட்டு போயிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் புதிய சரீரமாய் கொடுக்கிறார் எழுந்து நடக்க முடியாதபடி சகோதரன் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்க உங்களுக்கு கத்தர் புதிய வல்லமையை கத்தர் கொடுக்கிற உன் கால்களுக்கு நேராக தெய்வ வல்லம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கு உலர்ந்த எலும்புகளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் எல்லா வழப்பு வழக்கு பிரச்சனைகளை கத்தர் ஒரு முடிவுக்கு கொடுக்க போருக்க நன்றி கட்ட முடியாதபடி விற்க முடியாதபடி இருக்க சூழ்நிலை கத்தர் மாற்ற போகிறார் கத்தர் உங்களுக்காக ஒரு தேசத்தை கொடுக்க போகிறார் ஒரு ரகலாஷா அப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் தொட்டு கொண்டு பார்த்துக்க நன்றி என்னென்ன தேவைகளோடு பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த தேவைகள் கட்சிப்பிக்கணும் நீர் அப்படி செய்வதற்கு நன்றி ஏசுவன் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க நிலப்பிதாவே ஆமேன் ஆமே அன்பு தேவ பிள்ளை கத்தர் இந்த நாள் உங்களை தொற்றுப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறோம் கத்தர் உங்களை தொற்றுருந்தார்னா பின்வரும் விலாசத்திற்கு உங்கள் சாட்சிகளையும் விண்ணப்பத்தையும் தெரிவிங்க உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு நாங்கள் ஆவலோடு இருக்கும் ஆமேன் கத்தருக்கு பரிசு சோத்திரம் புது ஆட்டோ ஒன்று வாங்கினா அதை சார்ஜ் கொடுக்கணும் பார்த்தா அதை கொடுக்க முடியல ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு திருப்பி இன்னொரு ஆட்டோ வாங்கியிருக்கேன் அது கத்தரோட கிருப தான் ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி நன்றி நாங்கள் சர்ச்சுக்கு வந்தது எங்கள் மாமியாருக்கு பிடிக்கவே இல்லை எப்போ பாரு கஷ்டமாக இருப்பாங்க போன வாரம் அவங்களுக்கு ரொம்ப இடுப்பு வழியாக இருந்து என்னால் முடிஞ்ச சின்னதாக ஜபம் பண்ணேன் ஜபம் என்னை தேய்ச்சேன் வாயில் ஊற்றினேன் இந்த வாரம் நான் சர்ச்சுக்கு வரமானு என் கூட சர்ச்சுக்கு வந்துட்டாங்க எங்கள் மாமியார் கர்த்தருக்கு கோடான கோடி நன்றி அவங்க வார வாரம் வரணும் ஆண்டவர் கத்தருக்கு சொத்துறோம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி போன வாட்டி திருவிருந்துக்கு நாங்கள் வரல குழந்தைக்கு ரொம்ப யூஸ் மோஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் டாக்டர் வீட்டுக்கு போனோம் அவங்க சிரப்பெலாம் கொடுத்தாங்க சிரப்பு கொடு சே சிரப்பெலாம் கொடுத்திங்களா சரி பாருங்கள் இல்லைனா வந்து குழந்தைய அட்மிட் பண்ணோம் சொன்னாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அப்போ நான் பாஸ்ட் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது ஃபோன் எடுத்துகிட்டு இதுமாரி அட்மிட்லாம் பண்ண வேணாம்மா வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்கலாம் அப்படி சொன்னாங்க அவங்களும் ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டாங்க நாங்கள் போன ஹாஸ்பிட்டல் தான் எல்லோரும் சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க சரி சொல்லிட்டு நாங்கள் பாஸ்டமாக நாங்கள் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோன்னு சொன்னோன்னே அந்த டாக்டர்கிட்ட போனோம் ஒரே ஒரு சிறப்பு தான் எழுதி கொடுத்தாங்க அது ஏசப்ப நாமத்தில் சொல்லி ஊற்றினோம் அது மறுநா மறு நிமிஷமே யூஷ் மோஷன் போகிறது விட்டுட்டா கத்தரு கொடான கொடி சொத்துறோம் பாஸ்ட் பாஸ்டமாக்கு நன்றி அது காது அடைச்சின்னு இருக்கிறவங்க விரல் கை காலெலாம் ஒரு மாதிரி நரம்பு மாதிரி இழுக்கிறவங்களுக்குலாம் இது விடுதலைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அந்த ரெண்டு பிரச்சனையுமே எனக்கு இருக்குது அவர் சொல்லி முடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி கரண்ட்டு சாக்கு ஆன மாதிரி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு தே இதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வராதுன்றது நம்பிக்கை வந்துடுச்சு அந்த ஒரு கோடி கோடி சாப்பிட்ரும் அவங்க குடும்ப விஸ் அவங்க விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருந்தாலும் நாங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறோம் பாஸ்ட் பாஸ்டமாக நீங்கள் தான் வந்து எங்கள் ஃபங்க்ஷன் நடத்தணுன்னு உடனே ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்தாலும் எங்களுக்காக ஒத்துக்கிட்டு அவ்வளோ தூரம் வந்து இங்கே மிட் நைட் ஆகிருக்கும் அவங்க திரும்பி வர்றதுக்கு கத்தர் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்த அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான செய்தியை கத்தர் கொடுக்க கத்தர் கிருபை செய்தார் வாருங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சபை ஆராதனை முடிந்தவுடன் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாய் அவர்களுக்காய் தேவ ஆலோசனை கொடுத்து கடன் பிரச்சனைகளுக்காகவும் மாந்திரிக பிரச்சனைகளுக்காகவும் நோய்களுக்காகவும் விசேஷமாக என்னை புசி ஜபிக்கப்படுகின்றன வாருங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளு எங்கள் விலாசம் இயேசு பேசுகிற திருச்சபை நம்பர் இருபத்தி நாலு பார் இருபத்தொம்போது கிழக்கு கல்மண்டம ரோடு இரண்டாவது மாடி ராயபுரம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று ஒன்பது லேண்ட்மார்க் கல்மண்டபம் சிஎஸ்சி ஆலயம் அருகில் ஞாயிறு ஆராதனை காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை சைதாப்பேட்டையில் நடைபெறுகின்றன காலை பத்து மணி முதல் பன்னெண்டு முப்பது வரை ராயபுரத்தில் நடைபெறுகின்றன உபவாச ஆராதனை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் காலை பதினோரு மணி முதல் ஒன்று முப்பது வரை ராயபுரத்தில் நடைபெறுகின்றன உபவாச ஆராதனை வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை சைதாப்பேட்டையில் நடைபெறுகின்றன எங்கள் ஊழியத்திற்கு காணிக்கையின் மூலமாய் தாங்க விரும்பினால் எங்கள் வங்கியின் விவரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கணக்காலின் பெயர் சார்லஸ் ரோ ஆர் வங்கி எண் டூ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் ஐஎஃப்சி என் எஸ்பிஐ என் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் டூ டபுள் சிக்ஸ்